大家好，我是小豪。今天我们来做椰子戚风蛋糕，中间搭配一点咸芝士，甜与咸的微妙组合，绝对会让你意想不到。我们开始吧。先来分蛋，有些地区的鸡蛋可能不是用 A、B、C 来区分等级。我的鸡蛋去壳一个大约是五十克，给你做个参考。蛋清掺到油脂肯定会打发失败的。而蛋黄就是一种油脂，所以要注意一下。这里我用椰子油来增加香气，没有的话，你可以用其他植物油代替。然后，不管是盒装还是新鲜野姜，兑水稀释，蛋糕的口感才会轻盈不腻口。至于兑多少的水，你可以自行调整，拿准总量八十克就好。把材料充分拌匀。蛋黄是天然的乳化剂，用力搅拌个一到两分钟，它可以把天生死对头的水和油融合在一起。低筋面粉特别容易结块，过筛一遍比较容易拌匀。这里你常会听到说要避免面糊起筋，其实低筋面粉的筋性已经很低了，除非你是顺着同一个方向用力的搅拌很久很久。否则，你想让它起筋，好像也不太容易。嗯、唯独你必须拌到它没有颗粒状，非常的顺滑有光泽，而且是这样快速的流动状态，面糊才算是好了。接着来打发蛋白霜，加一点白醋，蛋白霜的状态会更加稳定。三个蛋清的量不多，我全程都用一胆搅打。通常我会先把蛋清放进冰箱降温，这样比较容易打发。稍微起泡后，分三次加入糖。我的配方通常都已经做了减糖，糖除了提提供甜味，它还会对蛋白霜的泡沫形成保护。也就是说呢，糖越多，蛋白霜越稳定，你就越不容易失败。如果你做戚风蛋糕常常失败，可以试试看增加十克左右的糖，你会有意想不到的成果哦。在明显的纹路出现前，把糖加完就可以了。接着就要来观察蛋白霜的状态，不太会看呢，你也不用太担心，只要蛋白霜有打发到位，蛋糕都可以成功。那么，怎么样才算是打发到位呢？先这样拉出一个大弯钩，属于是性发泡状态，而且你看它不会流出来，整体是没有流动性的，这样才算是打发到位哦。这个阶段也可以做戚风，蛋白霜非常的软，很容易跟面糊混合均匀，成品会看见明显的气孔组织，口感偏湿润。我通常会继续再打，直到偏干的是性发泡状态，或也叫中性发泡，它会更硬一些。拉出这样直立、有一点点弯曲的尖角，成品会发得更高，口感湿润，组织还更加细腻。当然，你怕拿捏不来的话，打到刚刚那一种湿性发泡就已经很不错了。先混合一部分的蛋白霜，只要你没有把蛋白霜打到干性发泡，基本上呢，它都很容易混合。倒回蛋白霜中。改用刮刀轻轻拌匀，为什么要换成刮刀轻轻拌匀？就不能像前面那样用蛋抽搅拌吗？欢迎在底下留言说说你的看法，看看你有没有吸收到当中的知识点。拌匀后的面糊非常的顺滑有光泽，倒入六寸戚风模具，倒一半多一点，撒上帕尔玛芝士，你也可以用其他 cheese 代替。剩下的面糊，把芝士封起来，弄平表面，蒸掉大气泡，送入烤箱烘烤，十分钟后拿出来
，面糊已经有模具的九分满，膨胀起来一定会大开裂。这样做是让蛋糕顺着你要的方式开裂，但是一定要确保用一把足够锋利的刀，不然你就会像我这样割到破破烂烂的，很难看。送回烤箱继续烘烤，烤完是这样的，震几下，然后倒扣放凉。一定要确保放凉后才可以脱模。脱模很简单，旁边轻轻按一下，蛋糕很容易跟模具分离，底部再往上推，旁边像这样推一推，底部就分离了。通过画面，你应该也看得到内部气孔是多么的细腻，几乎看不见比较大的气孔组织。这都是中性发泡蛋白霜的功劳。蛋糕也非常的绵软，椰子的香甜再搭配芝士一点点的咸，真的越吃越好吃。谢谢你们的收看，我是小豪，我们下期再见。